the prayer. Tamil Thai Walter.
country. Yes, country. All Indians are, All Indians are. My, my brothers, brothers and sisters. Sister. I, I love my country. And I am yes. proud of it. Rich and very heritage. I shall always try to, try to be worthy of it. I shall give my parents, parents teachers, teachers, and all elders respect and treat everyone, everyone with courtesy. To my country and my people, I pledge my devotion. With their well being, prosperity along lies my happiness. Tirupattur Krishnaraja are happy to call the following dictatories to the dais. We request our parents, friends and teachers to give a thunderous clapping to the dignitaries when we call them to the dais, please. First, we are, we are proud to call the newly elected office bearers of Krishnaraja Shakespearean English Forum to the dais. We call upon the Vice President of our Krishna Raja Shakespeare in English Forum, Leo A. Amit Khan to the diet, please. We call upon another Vice President of our Krishna Raja Shakespeare in English Forum, Leo A. Janani to the diet, please. We call upon the President of our Krishnaraja Shakespearean English Forum, Leo M. Haritharan to the dais, please. We call upon another President of our Krishnaraja Shakespearean English Forum, Leo K. Vishalini to the dais, please. அருளிமாலிஷா நமது கிறிஸ்துராஜா திருக்குரல் பேரவையின் செயலாளர் லியோ சி தன்யஸ்ரீ அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம் நமது கிறிஸ்துராஜா திருக்குரல் பேரவையின் தலைவர் குரல் செல்வி லியோ பி சி ஜெயஸ்ரீ வசந்தனா அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம் Next, we are proud to call upon our school cabinet office bearers to the diets. We call upon our joint school people leader, P. Yoga Satyan, to the diets, please. We call upon our another joint school people leader, C. Tanishree, to the diets, please. We call upon our school people leader, Leo or Rishikanan to the dais, please. We call upon our another school people leader, Leo M.B. Hamlin to the dais, please. We call upon our school vice president, Leo P. Rahul Pandit to the dais, please. We call upon our school another Vice President, Leo or Subhita Reshma to the diet, please. We call upon our school student president, Leo T. Yuvaraj to the diet, please. We call upon our school another student 
President Leo S. Indusha to the dais, please. Next, we are proud to call upon the office bearers of our Leo Club of Tirupattu to the dais. We we call upon the treasurer of the Leo Club of our Kusraja School, Leo P. Ivadani, to the dais, please. We call upon the secretary of Leo Club of our Kusraja School, Leo A. Amir Khan, to the dais, please. Marala. Marala. We call upon the president of our Leo Club of Kristraja School, Leo T. Ramakrishni to the diet, please. We call upon the coordinate of our Leo Club of Tirupattur, Kristraja School line, our Rangasami Sir, AEO to the diet, please. Next, we are proud to call upon the office bearers of our mother club, Lions Club of Tirupattur, R. Mohanagar, to the dais. We call upon the treasurer of the Lion Club of Tirupattur, R. Mohanagar, Lion Professor M. Kartikeyan Sir, to the dais, please. We call upon the activity secretary of the Lion Club of Tirupattur, R. Mohanagar, Lion T. Pandi Sir, to the dais, please. We call upon the Administrative Secretary of the Lions Club of Tirupattur, R. Mohanagar, Line ERA Abudahir, sir, to the dais, please. We call upon the President of the Lion Club of Tirupattur, R. Mohanagar, Line PL Mukesha, to the dais, please. We call upon the Principal Madam Tabasam Karim to the dais, please. We call upon the correspondent sir of our school, Ruben sir, to the dais, please. We call upon the president of our school and our friend, line A.D. Victor sir, to the dais, please. We call upon the guest of honor, our school, alumni, line A. Uber Baruch, to the dais, please. Our next call, all of you stand and give and give standing ovation, please. We will call upon our chief guest, MJ of Line Engineer Nal Nagarajan, sir, Secretary of the Friends Welfare Association, to the dais. We request the president of the Lions Club of Tirupattur, R. Mohanaha, Line PL Mugesha, to call the meeting to order. We request the audience to stand up until our announcement. Lions prayer by Abu Dahir, sir. Line Abu Dahir, sir. Non lions putih kali kalau tu kundi burung tu ni entah kundi, ini nanti lions nampun kali sendi kintar wipe putih kali ini um ini melaya ka kalam kali kau um pada um beri kiri kali bangku kau um seram tu seni kali kau balik kintar puri orang kali um urai kali kau kintar wipe putih kali tu kuri tum ini kali kau ini entah nanti kali kau kuri kintar Parve itu urukum, ader itu urukum, udah ini sendiri serendah pani, ini urukum lagi green. Antara ada pani beli le, nan, nama ini urukum tu kolum bulu tu, beri kali, beri gum, nama ini natin pali gapu ini urukum tu, ni lebi ni jadi, nan mana ini urukum, ini urukum ini urukum tu. Thank you very much sir. Flag salutation by Alagu Sundaram sir. Nama dan nama kita di mana ini? Ada kumpulan yang sangat ramai dan berbeza dengan yang kita lihat di sini. Nama beberapa orang, nama beberapa orang yang itu, yang nanti serendah kerana kerana 
நிகழ்வதற்கான மூலம் நமது கொடியின் நன்மதிப்பையும் சிறப்பையும் வளர்த்திடுவோம் பொன் எழுத்துக்களால் பிரிக்கப்பட்டுள்ள அதன் வரலாறு நமது நாட்டின் நற்பெயரை காத்து மென்மேலும் உழைக்க நமக்கு ஊக்கம் அளிக்கிறது நமது நாட்டுக் கொடிக்கு நம்முடைய உறுதியான நம்பிக்கையை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அக்கொடி காட்டும் வழியே நம்முடைய வழி அதன் ஒளியும் புகழும் வளர்ந்து போங்க நாம் அனைவரும் நன்முயற்சி மேற்கொள்வோம் உலக நாடுகளின் மத்தியில் நமது தாயின் மடிக்கொடி சம்மாந்து பட்டொளி வீசி பரந்திரச் செய்வோம் நன்றி தேங்க்யூ வெரி மச் சார் லியோ பிளாஜ் பை பி சி ஜெயஸ்ரீ வசுந்தனா ஐ பிளஜ் ஆஃப் மை ஹேண்ட்ஸ் எக்ஸ்டெண்டட் அண்ட் ஓப்பன் டு ஹெல்ப் தோஸ் இன் மீ ஐ பிளஜ் ஆஃப் மை ஹார்ட் ஹார்ட் ரீச் ஃபார் இட் அண்ட் இட் பி டச்ட் ஐ பிளஜ் ஆஃப் மை இயர்ஸ் டு ஹியர் அனதர்ஸ் அவுட் கை மை ஐஸ் டு சி த பிளைட் ஆஃப் அதர்ஸ் மை நாலேஜ் டு பிரிங் அ மேன் க்ளோசர் டு ஹிஸ் ட்ரீம் ஐ பிளஜ் ஆஃப் மை செல்ஃப் ஃபார் த பெட்டர்மெண்ட் ஆஃப் மை கம்யூனிட்டி மை ஸ்டேட் அண்ட் மை கண்ட்ரி தேங்க் யூ தேங்க் யூ வெரி மச் லியோ பி சி ஜெயஸ்ரீ வசுந்தனா One minute silent prayer for world peace. Pigil Mugesh sir to welcome the audience. Welcome to all. Welcome to all. Elevate your own independence day. Summit 6th independence day. Chief Guest, MJ Blyan, Engineer, Nal Narajanar, Guest of Honor, Lion A. Umar Barogogle, Principal Tabasun Karimarogle, Correspondent A.D. Ruben Sarogle, President A.D. Victor Sarogle, Adon, Tripukur Arvanar, Alanshla, Engineer Abhudha Urogle, Lion D. Pandi Secondary Urogle, லைன் ப்ரொஃபசர் எம் கார்த்தியன் அவர்களே லியோ கோஆர்டினேட்டர் ஆர் ரங்கசாமி அவர்களே லியோ கிளப் டி ராமதர்சினி அவர்களே லயன் லியோ இ அமிர்பன் அவர்களே லியோ பி யுகதாரணி அவர்களே இது அறையும் வருக வரேண்டு நீங்கள் வரைகிறேன் தேங்க்யூ வெரி மச் சார் We requested the President of the Leo Club of Thirupathur, Krustaraja School, Leo T. Ramdarshni to welcome the audience on behalf of the Leo Club and our school. <laughs> Joyful morning to all. On behalf of our school and Leo Club of Krustaraja School, I am Leo Club President Leo T. Ramdarshni who I am happy to convey our 76th Independence Day wishes to all the guests, lands, teachers and my dear friends. I bow my head with respect to all the guests on the dice, off the dice, our parents, our teachers and student friends. Every celebration is celebrated with joy and enthusiasm in our school. Today, we are celebrating our nation's 76th Independence Day in a grand way. Today, our school student cabinet officers are going to be installed in office. For that purpose, the line leader, MJF line engineer, Nal Nagarajan sir, has come all the way from the middle. We welcome you, sir. Today, we are going to inaugurate our school Shakespearean English Forum. The purpose of this forum is to enrich the English knowledge, both spoken and written. For inaugurating the Shakespearean English Forum and to install the office bearers of the forum, the MD of Oxford English Academy, Lion A. Umar Baruch has come. We are proud to know that he is the alumni of our Krishnaraja school and the student of our friend, Lion Victor, sir. We warmly welcome you, sir. Every function is conducted in our school with full participation of our school Leo members. We are given full support and guidance by our mother club, Lions Club of Tripathur Armaganagar. We welcome all the members and leaders of Lions Club of Tripathur Armaganagar. All our teachers are trained to teach us the skills for adolescents by Lions Press Trainer, Madam PDG Lion, Dr. Adi Lakshmi Gurumurthy. Friends are the teachers, teachers, leadership skills and life skills along with academic service. We thankfully welcome all our teachers. We thank our 
this prestigious school and welcome all our parents who have come for today's function. We welcome all our friends who are going to make the celebration a grand success. Thank you very much. Thank you. We request the correspondent of our school, A.D. Ruben sir, to give his introductory address.
He is the Joint Secretary of St. Mary's Higher Secondary School Alumni Association. He is the EC member of PSNA College of Engineering and Technology, Dindukal. Tan Vaitha Kuri Tappamal, Yenda Kuri Kolayim, Solu Vaitha Gilni Adipadil Valla Variva. Irandaira Thirva Thiela Amanda, Lions Mavata, Irandam Tunay Alunar Kaga Potita, Vetri Purvain Yenje, Ipulude Tan Kuri Kolay Kuri Vita, Tan Vetri Paina Taitiva Kirikum, Yver as a Kuri Kolay Adaya. Engal Palu Talaverum, Engal Nandar Magia, Lions Aid Victor Saravagal, Bakka Palamaga Yirupar Yendari, Mirai Vaga Kuri, Mirai Arulayan Gandhi, MJF Engineer Nan Nagarajan Avagalai, in the Ava Karimu and Savadil, Perumagilchi Adagrin, Mikanandri. Thank you very much, Leo M. B. Hamlin. Now we request. Now we request our chief guest, MJ Flying, Engineer Nangagarajan sir, to give his Independence Day address and install the democratically elected new office bearers of our school cabinet office bearers. Mudarkan, Yenai, Sirapaka, Arimum Saida, Leo, MB Hamlin, Aurilke, Inodia, Sundarnde, Wanakangalai, Terutukalire. Kartu, 
எங்கோ இருக்கிற காற்று மேகமாக உருவெடுத்து எங்கேயோ இருக்கின்ற ஒரு தரைப்பகுதிக்கு வருகிறது அந்த தரைப்பகுதியில் இருக்கின்ற உயரமான மலை முகடுகளில் தன்னுடைய அந்த மேகங்களில் இருந்து வரக்கூடிய சிறு சிறு மலைத்துளிகளாக பொழிந்து அந்த சிறு சிறு மலைத்துளிகள் சிற்றுடையாகி பெருநதியாகி பிரபாகம் எடுத்து கடலை கலக்கிறது நண்பர்களே நாங்களெல்லாம் வந்து சென்று கொண்டே இருப்போம் ஆனால் இந்த மாநிலத்தை எப்பொழுதும் வளப்படுத்துகிற ஒரு சிறிய சிறந்த ஒரு கல்வியாளராக ஒரு சிறந்த ஆற்றலாளராக சிறந்த மனிதநேய பண்பாளராக இருக்கக்கூடிய அருமை அண்ணன் இந்த கல்லூரிய தாளாளர் கரஸ்பாண்டன் பிரசிடன் அருமை அண்ணன் ஏடி இட்டு அவர்களுக்கு உங்கள் அறிந்திருந்த கரவொலியை பெறுவோம் நண்பர்களே ஒரு பள்ளியை நிர்வகிப்பது என்பது எவ்வளவு தலை சிறந்த ஒரு காரியம் அன்ன சத்திரங்கள் ஆயிர அமைத்தல் ஆங்க ஆயினும் ஒரு ஏழை ஒருவனுக்கு எழுத்தறிவித்தல் என்ற அந்த கூற்றுக்கிணங்க அவருடைய பிரதமராக அருமை தம்பி இந்த பள்ளியுடைய நிர்வாகத்தை சிறப்பாக கவனித்து வருகிறார் அருமை தம்பி அவர்களுக்கும் இந்த நேரத்தில் ஒரு பலத்த கருவொலியை எழுப்பிடுவோம் தோழர்களே அவருடைய தாயாரும் அர்ப்பணிப்பு உணர்வு மிக்க இந்த பள்ளியிலே ஒரு கிராமமிகு பகுதியில் பகுதியிலே இந்த கிராமத்தில் ஒரு பள்ளிக்கூடம் அதிலும் குறிப்பாக ஆங்கில வழியிலே கற்க கற்கக்கூடிய பள்ளியை நிர்வகித்து நடத்துவது என்பது மிகச்சிறந்த க ஒரு காரியம் ஏன்னா ஒரு கடுமையான சூழலும் கூட ஏன்னா எக்கனாமிக்கலி டவுன் ப்ராடன் பீப்புள்ஸ் தான் வில்லேஜஸில் இருப்பாங்க அந்த வில்லேஜ் பீப்புள்ஸ்க்கு எல்லாமே ஒரு உயர்தரமான கல்வியை இன்னைக்கு போட்டி மிகுந்த உலகத்தில் இன்டர்நேஷனல் லெவலில் போட்டியிடக்கூடிய மாணவ செல்வங்களை உருவாக்கக்கூடிய பள்ளிக்கூடம் என்பது ரொம்ப சிரமம் அந்த சிரமமான பள்ளிக்கூடத்தில் தாய் தகப்பன் அதோடு அவரும் இணைந்து இந்த பள்ளியை நிர்வகிக்கிறாங்க இந்த பள்ளிக்கு உறுதுணையாக இருக்கின்ற ஒவ்வொரு ஆசிரிய பெருமக்கள் ஏன்னா ஆசிரிய பெருமக்களை நான் குறிப்பிடணும் ஏன்னா ஆசிரிய பெருமக்கள் மட்டுமே நான் ஒரு சிவில் இன்ஜினியருங்கிற அடிப்படையில் கொட்டி கிடக்கின்ற செங்கற்களாக இருக்கின்ற மாணவ செல்வங்களில் கட்டி பிடிக்கப்பட்ட கட்டிடங்களாக எழுப்பி வரும் பூராமே ஆசிரிய பெருமைகள் தான் அவங்களுக்கு ஒரு பரத்த கடவுளை எழுப்புங்க எத்தனையோ பேர் நம்ம பக்கத்து வீட்டில் நாம் வளர்ந்தா பொறாமப்படுவாங்க நம்ம சொந்தத்திலே நம்ம வளர்ந்தா பொறாமப்படுவாங்க நம்ம உறவினர்கள்லாம் பார்த்து நம்மளை ஒரு நேரத்தில் நம்முடைய கல்வி செல்வம் ஆகியவற்றை வச்சு எடை போடுவாங்க ஆனால் நம்முடைய மாணவ செல்வங்கள் தலை சிறந்த பொறியாளராக தலை சிறந்த வழக்கறிஞராக தலை சிறந்த ஆடிட்டராக தலை சிறந்த அரசியல்வாதியாக தலை சிறந்த வழக்கறிஞராக யார் வந்தாலும் பொறாமைப்படாமல் என் மாணவன் என்று சொல்லக்கூடிய ஆசிரியர் பெருமைகளுக்கு மீண்டும் ஒரு முறை உங்களுடைய பலத்த கனவுகளை விட்டாருங்கள் நண்பர்களே என்ன கொண்டு போய் சேர்க்கிறது கிராமர் மிஸ்டேக்ஸ் இல்லாம எப்படிலாம் பேசலாம் நம்முடைய ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் திறமையினால நம்முடைய போட்டிகளை போட்டி தேர்வுகளை இந்த போட்டி மிகுந்த உலகத்தில் வென்று எடுக்கலாம் என்பதெல்லாம் சொல்ல போற அருமை சகோதரர் ஏ உமர் பருக்கு அவர்களுக்கும் இந்த நேரத்தில் அன்பு மிகு வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்வோம் இந்த பள்ளியை கட்டி காத்து என்னதான் மேனேஜ்மெண்ட் சொல்லிக் கொடுத்தாலும் இந்த மேனேஜ்மெண்ட் சொல்லி கொடுத்த அந்த நேரத்தை காட்டிலும் இந்த பிள்ளைகளை தன்னுடைய பிள்ளைகள் போல நீ காலைல சாப்பிட்டு பேசிட்டு இருக்கும்போது ப்ரீ கேஜி தவிர எல்கேஜி யூகேஜி தொடங்கி பிளஸ் டூ வரைக்கும் இருக்குன்னு சொன்னாங்க அத்தனை மாணவர்களையும் தன்னுடைய பிள்ளைகள் போல மேனேஜ்மெண்ட் சொல்றதையும் கேட்டு அரசு சொல்கிற விதிகளையும் கேட்டு பிள்ளைகளுடைய அந்த எண்ணங்களையும் கேட்டு பேரண்டுடைய அந்த எண்ணங்களையும் கேட்டு வழிநடத்தக்கூடிய பிரின்சிபல் அவங்களுக்கும் இந்த நேரத்தில் ஒரு அன்பு ஒரு வணக்கத்தை எல்லாரும் தெரிவித்துக் கொள்வோம் பேரண்ட்டுக்கு நான் ஒரு சில செய்தியை சொல்ல விரும்புகிறேன் அருமை பெரியவர்களே உங்கள் பிள்ளை வெள்ளையும் சொல்லியுமே அப்படியே பள்ளிக்கூடத்துக்கு போயிட்டு வருதுனா ஏதோ கோலாறு இருக்குன்னு அர்த்தம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இங்கே இருக்கிற மண்ணில் புழுதியில் விளாடணும் மர கிளைகளில் இருக்கின்ற அந்த கிளைகளை அவங்க கொஞ்சி கொள்ளாட வேண்டும் பள்ளியில் இருக்கக்கூடிய அக்கடமிக்ஸாக இருந்தாலும் ஸ்போர்ட்ஸாக இருந்தாலும் எல்லாத்துலேயும் கலந்துக்கணும் ஏன்னா அக்கடமிக் மட்டுமே சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய பள்ளிகள் ஸ்போர்ட்ஸ் சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய பள்ளிகளுக்கு வித்தியாசம் இருக்கு ஏன்னா ஸ்போர்ட்ஸ் பிளேயர்ஸ்க்கு மட்டுமே உடனடியாக ஒரு பிரச்சனையை எவ்வாறு சமாளிக்க வேண்டும் என்பதை அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் பிளேயர்ஸ் தான் அறிஞ்சிருப்பான் ஒரு கல்வியாளருக்கு அது தெரியாது ஏன்னா ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் பிளேயர் ஒரு எதிராளி எப்படி வரான் அவனை எப்படி பிளாக் பண்ணி அவனை கோல் போட விடாம செய்யறது அல்லது இந்த வந்த பந்தை எப்படி தடுத்து நிறுத்துவது என்பதெல்லாம் அந்த இன்சென்ட் ஆஃப் மைண்ட்ஸ் 
பிரசன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க அவ்வாறு நீங்க எஜுகேஷனிஸ்டா இருக்கிறத விட ஸ்போர்ட்ஸ் மேன்ஷிப்ல இருந்தீங்கன்னா இன்ஸ்டன்டாக நடக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள்லாம் நீங்க கற்று அந்த பிரச்சனைகளை உடனே இம்மிடியட் ஆன் த ஸ்பாட் சொல்யூஷன் கொண்டு வரலாம் அத்தகைய ஒரு மாணவர்களை உருவாக்கக்கூடிய பள்ளியாக தான் இந்த கிருஷ்ணராஜா மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளி இந்த பள்ளியில உங்களுடைய பிள்ளைகளை சேர்த்திருக்கீங்க பெற்றோர்கள் உங்கள் அனைவருக்கும் இந்த நேரத்தில் ஒரு பெரிய ஒரு கடவுளியை நம்ம கொடுத்துருவோம் மாணவ செல்வங்களே நிறைவாக எந்த ஒரு பயிராக இருந்தாலும் எந்த ஒரு விதையாக இருந்தாலும் அது வளர்கிற நிலம் ஒரு நல்ல நிலமாக இருக்க வேண்டும் கர்த்தையில் லேண்ட் சொல்லுவாங்க ஒரு விளைச்சல் மிகுதி நிலத்தில் தான் பயிர்கள் ரொம்ப அழகாக வளரும் அந்த கிட்டத்தட்ட பிந்தியெல்லாம் நாங்க படிக்கும் போது பக்கத்து ஊர்ல என்ன நடக்குதுன்னு தெரியாது பக்கத்து செய்தியை மட்டும்தான் கேட்டு தெரிந்து கொண்டோம் அல்லது பொதுகை தொலைக்காட்சியிலே செய்திகளை மட்டும்தான் நாங்கள் பார்த்து தெரிந்து கொண்டோம் அந்த மாணவ மாணவிகளே ஆனால் இன்று உங்களுடைய இல்லங்களுக்கு உங்களுடைய பாக்கெட்டுக்கு இன்டர்நேஷனல்ல என்ன நடந்தாலும் அமெரிக்காவில் என்ன நடந்தாலும் ரஷ்யாவில் என்ன நடந்தாலும் இங்கிட்டு ஆஸ்திரேலியா என்ன நடந்தாலும் ஆப்பிரிக்காவில் என்ன நடந்தாலும் தென்னமெரிக்காவில் என்ன நடந்தாலும் உங்களுக்கு உருண்டியாக வருகிறது அல்லது வரலாறும் தொன்மையும் உங்களுடைய பாக்கெட்ல இருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு போட்டி மிகுந்த உலகத்தில் நீங்க வாழ்றீங்க நீங்கள் உங்களை சிறம்பட ஒரு மாணவர்களாக சிறப்பு மிகு மாணவர்களாக ஒரு வல்ல விளை நிலத்தில் விளைத்தல் மாணவர்களாக இந்த கிருஷ்ணராஜா மட்டிகுலேஷன் பள்ளி உங்களை பயிரென வளர்த்து ஒரு செழிப்பு மிகுந்த ஒரு மாணவர்களாக பூத்து காய் காய்த்து கனியாக வளர்கின்ற மாணவர்களாக உங்களை உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறது அதற்கு ஒரு பக்கம் மட்டும் முயற்சி செய்தால் நடக்காது ரெண்டு பக்கம் முயற்சி செய்ய வேண்டும் ஆசிரியர்கள் உங்களை உருவாக்குகிறார்கள் நீங்கள் உருவாக தயாரா நீங்கள் உருவாக தயாரா தயார் என்ன என்ன செய்யலாம் கை தட்டலாமா வெரி குட் தேங்க்யூ எழுபத்தி ஆறாவது ஆண்டு நிறைவு நான் ரெண்டு தடங்களை உங்களுக்கு நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் மாணவ மாணவிகளே ஒரு தடம் என்பது நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் எந்த வகையிலே இந்திய விடுதலைக்காக போராடினார் ஒரு தடம் என்பது மகாத்மா காந்தி எந்த வகையிலே இந்திய விடுதலைக்காக போராடினார் இந்த ரெண்டு வழியில எந்த வழி சிறந்தது என்று நான் உங்களை கேட்டேன் நீங்கள் சொல்ல வேண்டும் அந்த வழியே நீங்கள் உங்கள் ஆயுள் முழுவதும் பின்பற்ற வேண்டும் செய்வீர்களா செய்வீர்கள் என்றால் என்ன செய்யலாம் இந்திய நேஷனல் காங்கிரஸ் இன்று கிறிஸ்தராஜா மேல்நிலைப்பள்ளியிலே இந்த மூவர்ண கொடியை நெஞ்சிலை ஏந்தி விவசாய நாடு என்னுடைய நாடு பச்சை நிறம் எண்ணற்ற உயிர் தியாகிகள் செய்த நாடு தியாகிகள் சுமந்து பெற்று தந்த தியாக வரலாறு இந்த ஆரஞ்சு நிறம் இந்தியா உலக அளவில் என்றும் சந்தைக்கு முன்வரிசையை நிற்பதில்லை நாங்கள் சமாதான தூதுவர்கள் வெள்ளை நிறம் நடுவிலே இருக்கின்ற இருபத்தி நாலு அசோக சக்கரம் நாங்கள் இந்து பேசுகிறோம் இஸ்லாம் பேசுகிறோம் கிறிஸ்தவன் பேசுகிறோம் இங்கு பல மொழிகள் தமிழ் பேசுகிறோம் கன்னடம் பேசுகிறோம் தூளு பேசுகிறோம் பஞ்சாபி பேசுகிறோம் வங்கத்திலே வங்கம் பேசுகிறோம் என்ன பேசினாலும் எந்த ஜாதியில் இருந்தாலும் சரி நாங்கள் எல்லாம் நேரு சொன்னார் போல இந்தியா என்கிற இந்த வரைபடத்திலே இந்திய ஆறுகள் ஓடுவது போல இந்திய ஆறுகளிலே நீர் ஓடி இந்த நிலத்தை வளம் பெற செய்வது போல இந்த உடம்பனும் இந்த இந்தியத்திலே இந்திய நரம்புகள் வழியாக இந்தியன் என்கின்ற அந்த உணர்வு போகிறது இந்த உணர்வு மட்டும்தான் இத்தனை மொழி இத்தனை வரலாறு இத்தனை ஜாதி எல்லாத்தையும் நினைக்கக்கூடியது இந்தியம் என்பதை ஜவஹர்லால் நேரு கூடிய கூட்டிற்கு எழுங்க நம்முடைய விடுதலை வரலாறு ஒரு பெரிய பெரிய வரலாறு நண்பர்களே நம்ம நினைச்சிருப்போம் நம்ம தான் சுதந்திர போராட்டத்துக்கு முன்னெடுத்தம் இல்லை ஒரு அஞ்சு பேர் டபிள்யூசி பானர்ஜி ஏஓ ஹியூம் அப்படிங்கிற ரெண்டு பேர் உள்ளடக்கி வெள்ளக்காரர்கள் தான் நமக்கு வழி காட்டினாங்க ஏன்னா இந்திய நாட்டில் அடிமைப்பட்டு கிடைக்கிறீங்கள உங்களுக்கு நூறுகளே உருவான வரலாறு வேலூரே ஏற்பட்ட சிப்பாய் கழகம் அதன் தொடர்ச்சியாக வரும் பொழுது விடுதலை எப்பொழுது வரலாறு வேகம் பெறுகிறது என்றால் 
என்னாப்பிரிக்கா ஜோகண்டஸ் பெர்க் என்கிற ஒரு ரயில்வே ஜங்ஷனில் இங்கே பாரீஸ்வர் பட்டம் பிடிச்சு மோகம் சாத் கரன்சி காந்தி என்ற காந்தி வழக்கறிஞர் தொழில் புரிவதற்காக தென்னாப்பிரிக்கா செல்கிறார் அந்த தென்னாப்பிரிக்காவிலே அவர் வழக்கறிஞர் தொழில் செய்யும் பொழுது அந்த ஜோகனஸ் பெர்க் அப்படிங்கிற அந்த ரயில்வே ஜங்ஷனுக்கு வர்றார் ரயில் புறப்பட தயாராகிறது மாலை ஏழு நாற்பத்தி ஐந்து குறிப்பாக டைத்தை குறிச்சுக்கங்க மாலை ஏழு நாற்பத்தி ஐந்து அப்பொழுது இவர் ரயில் ஏற முயற்சி படுகிற முற்படுகிறார் ரயில் இருந்து டிசிஆர் அந்த வெள்ளை நிற டிசிஆர் நீ கற்பனாக இருக்கிறியே எப்படி ஏன் ட்ரெயினில் ஏறலாம்ட்டு அவனுடைய பூட்ஸ் காலால் எட்டி இவருடைய மார்பிளே எட்டி உதைக்கிறார் அந்த எட்டி உதைக்கப்பட்ட உதைப்பட்ட அந்த மோகம் சார் கரந்து காந்தி அந்த பிளாட்ஃபார்மில் அப்படி அவருடைய சூட் கேஸில் மல்லாக்கு விழுறார் இன்னைக்கு நீங்கள்லாம் ஒரு பையன் உங்களை அடித்தா நீங்கள் என்ன செய்வீங்க உங்கள் பக்கத்து வீட்டில் ஒரு பையன் அடித்தா என்ன செய்வீங்க நீங்கள் என்ன செய்வீங்க ஏத்து அடிப்போம் உடனே அடிப்போமா இல்லையா ஆனால் மாற்று சிந்தனை ஒன்றுமே இந்த உலகத்தில் மாறாத தடத்தை பதிக்கும் என்பதை அந்த காந்தி அன்னை செய்தார் அந்த பிளாட்ஃபார்மில் படுத்துக்கிட்டு நீ என்னைய இந்த நாட்டில் வந்து எட்டி உதைச்சிட்ட என்னை நீ நூறாண்டு காலமாக அடிமைப்படுத்தி கொண்டிருக்கிய வெள்ளக்காரா உன்னை நான் என் நாட்டை விட்டு துரத்துகிறேன் என்ற பாசிட்டிவ் அப்ரோச் எங்கே இருக்கிறார் அங்கதான் மாற்று சிந்தனை அன்பு நண்பர்களே நீங்களும் தெரிஞ்சுக்கோங்க எத்தனை பேர் நீங்க இங்க கல்வி கற்றாலும் மாற்று சிந்தனையாக நீங்க செய்யணும் அந்த மாற்று சிந்தனை முற்போக்கு சிந்தனையாக இருக்க வேண்டும் அறம் சார்ந்த சிந்தனையாக இருக்க வேண்டும் அந்த அறம் சார்ந்த சிந்தனையை தான் மகாத்மா காந்தி எடுத்தார் அதே வேகத்தில் இந்தியா வந்தார் இந்திய தேசிய காங்கிரஸில் இணைஞ்சார் பல்வேறு போராட்டங்கள் தெரியும் உங்களுக்கு வெள்ளையினே வெளியேறு போராட்டம் உப்பு சத்தியாகிரகம் இதுபோல பல்வேறு போராட்டங்கள் நடத்திய விளைவாக வட்டமேசை மாநாடுகள் இரண்டு மூன்று நடந்தது இங்கிலாந்தில் அப்போ வட்டமேசை மாநாடுகளில் இவர் கலந்துக்கிட்டார் ஒரே ஒரு செய்தியை நான் மகாத்மா காந்தி பற்றி குறிப்பிட வேண்டும் இப்போ ஒரு கோட் சூட் போட்டு இருக்கக்கூடிய நாம் கோணத்தோடு இருக்கக்கூடிய என் மக்களை எப்படி கனெக்ட் பண்ண முடியும்னு அவர் உணர்றார் ஒரு நல்ல தலைவனுக்கு அழகு அந்த கூட்டத்தினுடைய தலைவனாக ரியாலிட்டியாக இருக்கணும் அந்த ரியாலிட்டி தான் மகாத்மா காந்தி எங்க கத்துக்கிட்டாரு தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து மதுரை மாவட்டத்தில் சோழ நான் கிராஸ் பண்ணி ட்ரெயினில் போகும்போது ரெண்டு பக்கம் வயல் வெளிகளில் இருக்கக்கூடிய விவசாய கூலிகள் தன்னுடைய அரை நிர்வாண அந்த கோலத்தில் அந்த வேஷ்டி இடுப்பளவு கட்டி அதை பார்க்கிறார் அன்றே அவருடைய கோட் சூட்டு திறக்கிறார் இந்த சாமானிய மக்களுடைய தலைவராக நான் வர வேண்டும் என்றால் என் கோட் சூட்டுகளை திறக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறார் அவர் திறந்தார் இந்த அளவும் அவர் மகாத்மா காந்தி என்று அழைக்கக்கூடிய அவருடைய சிந்தனை மட்டுமே சிறந்த சிந்தனையாக இருக்கிறது மாணவ மாணவிகளை இத்தகைய ஒரு சிறந்த சிந்தனையை எடுத்து பல்வேறு போராட்டங்களை எடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு உங்களுக்கு தெரியும் நமக்கு ஒரு நாளைக்கு முன்னாடி பாகிஸ்தான் நமக்கு ஒரு நாளைக்கு பின்னாடி ஆனால் பாகிஸ்தான் சுதந்திரத்தை உலக நாடுகள் கொண்டாடுவதை நீங்கள் பார்க்கிறீர்களா பார்க்க முடியாது ஆனால் இந்திய சுதந்திரத்தை உலகமே கொண்டாடி கொண்டு இருக்கிறது ஏனென்றால் இந்தியாவிலே சுதந்திரமாக கல்வி பயின்று சுதந்திரமாக உயர்கல்வி பயின்றுவதற்காக பல வெளிநாடுகளுக்கு சென்று வெளிநாடுகளில் இன்னைக்கு சுப்ரீம் கோர்ட் இருக்கக்கூடிய சுந்தர் பிள்ளையா இருக்கட்டும் யார் வேணா நீங்கள் எடுத்து பார்த்துக்கங்க இந்திய அந்த மூலைகள் தான் இன்றைய உலகத்தை வளப்படுத்திக் கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த அடிப்படையில் இந்த உலகத்தில் உள்ள அத்தனை பேரும் இந்த இந்தியாவிலிருந்து வெள்ளையினை வெளியேற்றணும் அந்த எண்ணத்தை மகாத்மா காந்தி விதைச்சு ஒரு பாசிட்டிவான அறவழி அஹிம்சை என்கிற அந்த அறவழியை கற்றுக் கொடுத்து இந்த அஹிம்சையாக இருப்பதால் மட்டுமே தான் இன்று பாகிஸ்தானுக்கும் நமக்கும் ஒரு வித்தியாசம் பாகிஸ்தான் அஹிம்சை என்பது இல்லாமல் போய்விட்டது இம்சையாக இருக்கிறது இந்த அஹிம்சை மட்டுமே நமக்கு கற்றுக் கொடுத்தது அந்த அஹிம்சையான அந்த உறவுகள் மட்டுமே நம்மை சுற்றி நம்முடைய ஆசுவாசப்படுத்தி நம்முடைய கோவதாபங்கள் நாம் தனித்து அஹிம்சையாக இருந்தால் உங்களுக்கு பிரச்சனையே இல்லை அஹிம்சையை துறந்து நீங்கள் அகிம்சா இல்லாமல் மறுப்பாளர்களாக மாறிவிட்டால் உங்களை எல்லாமே நீங்க கட்டுப்படுத்த இயலாது உங்களை காவல்துறையும் உங்களுடைய நீதித்துறையும் தான் கட்டுப்படுத்தும் அந்த மாணவ மாணவிகளே அகிம்சையை நாம் கரம் பிடிப்போமா கரம் பிடிக்கலாமா இது ஒரு டிராக் இன்னொரு டிராக் எடுத்துக்கங்க இது இந்திய தேசிய காங்கிரஸில் மகாத்மா காந்தியை பத்தாண்டுகள் ஜெயிச்சவர் தான் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரபோஸ் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரபோஸ் எத்தனை ஆண்டு மகாத்மா காந்தி ஏத்து ஜெயிச்சிருக்காரு இந்திய தேசிய காங்கிரஸில் 
பத்து ஆண்டு ஆமா மகாத்மா காந்திக்கு நேர் ஆப்போசிட் தாட் உள்ளவர் அவர் நீ அடிச்சா குனி அப்படிங்கிறீங்க காந்தி நான் அப்படின்னா இருக்க மாட்டேன் அடிச்சா என்ன செய்ய திருப்பி அவன அடிப்பேன் வங்கத்திலே முழக்கமிட்ட சிங்கம் இரண்டாம் உலக போரிலே இங்கிலாந்து டிஃபிட் ஆன பிற்பாடு இங்க உள்ள அந்த விடுதலை உணர்வாளர்களையும் கூட்டிக் கொண்டு சிங்கப்பூர் சென்று சிங்கப்பூரிலே நம்ம மிலிட்ரியில கேப்சர் பண்ணி வச்சிருப்பாங்கல்ல அந்த கேப்சர் பண்ணி வைக்கப்பட்ட அந்த சோல்ஜர்ஸ் எல்லாம் கேட்டு வாங்கி ஜப்பான் நாட்டில் கேட்டு ஜப்பான்ல இருந்து அந்த சோல்ஜர்ஸ கேட்டு வாங்கி இந்திய நேஷனல் ஆர்மி ஐஎன்ஏங்கிற விடுதலை அந்த படையை உருவாக்கி முதல் முதல்ல சிங்கப்பூர்ல தளத்துல மிலிட்ரி ட்ரைனிங் கொடுத்து அந்த மிலிட்ரி ட்ரைனிங்கோட எங்க வந்து கிளம்பறங்கிறாருனா வங்கத்துல வங்கத்துல வந்து கிளம்பிறங்கி இந்திய நேஷனல் காங்கிரஸ் என்ற அந்த படையை உருவாக்கி வெள்ளைக்கார அந்த ஏகாதிபத்தியை விரட்டுவதற்காக அந்த படையை ஏவுகிறார் ஆனால் பிற்காலில அந்த ஏவப்பட்ட படை என்பது வலுவிழந்து அந்த வலுவிழந்த காரணத்தில் அந்த இந்திய நேஷனல் ஆர்மி கலைந்து விடுகிறது நண்பர்களே நான் ஏன் இதை குறிப்பிடுகிறேன் என்றால் கோபம் என்பது நாம் எல்லோருக்கும் இருக்க வேண்டும் அப்படி இல்லைன்னா நம்ம வளர்ச்சிக்கு அது பெரிய தடையாக அமைந்துவிடும் ஆனால் அந்த கோபம் நம்முடைய எல்லைகளுக்கு உட்பட்டதாக இருக்க வேண்டும் அன்கண்ட்ரோல்டு இமோஷன்ஸ் கில்ட் அவர் ஹியூமானிட்டி அந்த அன்கண்ட்ரோல்டு அந்த எமோஷன்ஸை நீ கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டேன்னா நீங்க எங்க ஹியூமானிட்டியை நீங்க மலர்றீங்க அப்ப அந்த ஹியூமானிட்டியா நீங்க இருக்கணும்னா அந்த அனிமல்ஸுக்கும் நமக்கு உள்ள ஒரே ஒரு வித்தியாசம் சிக்ஸ் சென்ஸ் ஐந்தாம் அறிவு வரை அனிமல்கள் ஆறாம் அறிவு பெற்ற மனிதன் மட்டுமே சிந்திக்கக்கூடிய ஆற்றல் சிரிக்கக்கூடிய ஆற்றல் எது நல்லது எது கெட்டது இந்த ஆற்றல் எல்லாம் உணர்ந்து ஒரு தலை சிறந்த ஒரு மனிதனாக மா மனிதனாக இருக்க வேண்டும் அறம் சார் மனிதராக இருக்க வேண்டும் அறம் என்றால் என்ன பெற்றோர்கள் பெரியோர்கள் இந்த சமூகத்தில் இருக்கின்ற அத்தனை பேரும் அறத்தை பற்றி பேசி இருப்பார்கள் ஏதெல்லாம் புறம்பாக இல்லையோ யாராலும் பழிக்கப்படாத செய்திகளோ அவைகள் எல்லாம் அறம் அதுதான் அறம் சார்ந்த செயல்கள் விழுமியமான வாழ்க்கை என்றால் என்ன அறத்துக்கும் விழுமியத்துக்கும் வித்தியாசம் உண்டு அறம் என்றால் நாம் செய்யக்கூடிய தொழிலை அறமாக செய்வது நாம் படிக்கக்கூடிய படிப்பை அறமாக செய்வது தன்னுடைய பெற்றோர் தன்னுடைய பிள்ளைகளை அறம் என வளர்ப்பது அந்த பெற்றோரை பிற்காலத்திலே நாம் அறமாக இருந்து அவருடைய இறுதி காலம் வரை பார்ப்பது ஒரு அறம் நீங்கள் வேலை செய்கிற இடத்துல பணி செய்வது ஒரு அறம் நீங்க போக்குவரத்துல கரெக்டா சிக்னல்ஸ் ஃபாலோ பண்றது ஒரு அறம் இதெல்லாம் அறம் உயிரியம் என்றால் என்ன உயரியமான லட்சியங்கள் நான் வந்து இந்த இந்திய தேசத்திற்கு ஒரு நல்ல அரசியல்வாதியாக வந்து இந்த சமூகத்திற்கு விழுமிலை மக்களுக்கெல்லாம் அவர்கள் வாழ்வாதாரம் உயர பாடுபடுவேன் என்று நினைப்பது ஒரு விழுமியம் இந்த பொருளாதாரத்தில் பின்பற்றி கிடக்கின்ற இந்த சமூகத்தை பொருளாதாரத்தில் நான் முன்னேற்ற விடுவேன் என்பது ஒரு விழுமியம் நான் இறை நம்பிக்கையோடு கடைசி வரை இறைவன் என்ன வழிகாட்டி இருக்கிறானோ அதை மட்டுமே பின்பற்றுவேன் என்பது ஒரு விழுமியம் அறத்துக்கும் விழுமியத்துக்கும் வித்தியாசம் புரிஞ்சுதா இந்த அறம் சார்ந்த ஒரு கல்வியை பயின்று விழுமியமான மாணவ செல்வங்களாக நீங்கள் அனைவரும் வர வேண்டும் நண்பர்களே இப்ப நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் கடைபிடித்த அந்த கண்ணுக்கு கண் பல்லுக்கு பல் என்ற வழி சிறந்ததா மகாத்மா காந்தி பின்னுக்கு பட்ட நீ அடித்தாலும் நான் என்னுடைய பணியை செய்வேன் நீ ஓய்வு வரை நான் அமைதியாக இருப்பேன் என்பது எது சிறந்த வழி எது சிறந்த வழி கொஞ்சம் சத்தமா சொல்லாமா சத்தமா சொல்லாமா சங்கல் மகாத்மா காந்தி உள்ளிட்ட பல்வேறு சுதந்திர போராட்ட வியாதிகள் அவர் மட்டுமல்ல நண்பர்களே இன்னைக்கு கிருஷ்ணராஜா பள்ள விக்ரசார் மட்டும் தான் கிடையாது அங்கே என்ட்ரன்ஸ் கேட்டில் நிற்கிற செக்யூரிட்டி பஸ் ஓட்டுகின்ற பஸ் ஓட்டுநர் பஸ் வழிநடத்துகின்ற அந்த வழி நடத்துனர் இங்கே அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ்ல ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆபீசர்ஸ் இங்கே இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த கல்வி நிறுவனத்தில் அந்த லேப் அசிஸ்டண்டாக இருக்கக்கூடிய லேப் டெக்னீஷியன்ஸ் அதே போல டீச்சர்ஸ் எல்லாருமே உங்களுடைய வாழ்வு வளர வேண்டும் என்பதற்காக ஒரு எந்திரத்துல ஒரு பஸ்ல பயணம் செஞ்சு ஒரு இடத்துக்கு ஒரு இடத்துக்கு போகணும்னு சொன்னா அது சக்கரங்கள் நல்லா இருக்கணும் அவருடைய கேர் பாக்ஸ் நல்லா இருக்கணும் என்ஜின் நல்லா இருக்கணும் 
லூபிரிகேட் ஆயில் நல்லா இருக்கணும் எரிபொருள் இருக்க வேண்டும் நம்ம உட்கார்ந்து போறதுக்கு இருக்கை நல்லா இருக்க வேண்டும் இவ்வாறு ஒரு பஸ் மட்டுமே பயணம் என்பது ஒரு சொல் அல்ல ஒரு கல்வி நிறுவனம் என்பது இத்தனை இடர்பாடுகளை தாங்கியதாக இருக்கிறது ஒரு ஸ்மால் ஃபீஸ் ஒரு வில்லேஜில் ஒரு குறைந்த அளவு ஃபீஸை வாங்கிக்கிட்டு அந்த ஃபீஸில் ஃபேக்கல்ட்டிக்கு சேலரி கொடுத்து இங்கே உள்ள இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் மெயின்டென்ஸ் பண்ணி எலக்ட்ரிக் பில் கட்டி டெலிஃபோன் பில் கட்டி ஒரு கல்வி நிறுவனத்தை நடத்துறது எவ்வளோ கஷ்டம் என்பது எனக்கு தெரியும் ஏனென்றால் என்னை சார்ந்த நண்பர்கள் நிறைய பேர் கல்வி நிறுவனங்களை வைத்திருக்கிறார்கள் அவ்வாறாக நிறைய கல்வி நிறுவனங்களை நான் பார்த்து கொண்டிருப்பதால் இந்த கிருஷ்ணராஜா மெட்ரிகுலேஷன் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் கல்வி நிறுவனத்தை குழந்தைகளின் கல்வி கோவில் என்ற தலைப்பில் நடத்தி வருகின்ற அதனுடைய அமைப்பு சார்ந்த பொறுப்பாளர்களுக்கும் அதற்கு உறுதுணையாக இருக்கின்ற ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கும் இந்த நேரத்தில் இந்த வாய்ப்பை நல் வாய்ப்பாக கருதி என்னுடைய இந்த எழுபத்தி ஏழாவது சுதந்திர திருநாளை நான் தெரிவித்துக் கொண்டு அன்பு செல்வங்களே வாழ்க்கையில் எண்ணற்ற தியாகங்களை புரிந்த தியாக வரலாறை நாம் இன்றைய நாடு கொண்டுள்ளது தமிழகத்தில் எடுத்துக்கொண்டால் வீரமங்கை வேலு நாச்சியார் தமிழகத்தில் எடுத்துக்கொண்டால் தமிழகத்தில் எடுத்துக்கொண்டால் மருந்து சகோதரர்கள் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் செக்குழுத்த வாது சிதம்பரம் பிள்ளை வத்தலகுண்டை சேர்ந்த சுப்பிரமணிய சிவா இவர்கள் எல்லாம் இங்கு தென்னகத்தில் இருந்து போராட வடக்கிலே கோபாலகிருஷ்ண கோகலே லால் பகுரு சாஸ்திரி இவர்கள் போன்ற நிறைய அபுல் கலாம் ஆசாத் எல்லை காந்தி என்ற அப்துல் கலாம் ஆசாத் இவர்களெல்லாம் விடுதலை வரலாற்றுக்கு உறுதுணையாக இருந்து பெற்ற சுதந்திரத்தை நீங்கள் பேணி காக்க உங்களுடைய எதிர்காலத்திலே ஒரு தலை சிறந்த மாணவனாக நான் வருவது மட்டுமே என்ற உறுதிமொழியை நீங்கள் வழங்க வேண்டும் அந்த உறுதிமொழியை நீங்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் கடைபிடிக்க வேண்டும் நல்ல ஒழுக்கமிகு மாணவராக கல்வி சார் மாணவராக என்னுடைய குடும்பத்தையும் உயர்த்தி என்னையும் உயர்த்தி நான் சார்ந்த சமூகத்தையும் உயர்த்துவேன் என்று சொல்லி என்னன்றி கொண்டார்க்கு முழுவுண்டாம் உயிர்வில்லை நண்பர்களே செய் நன்றி கொண்ட மகர்க்கு எந்த உதவி வேணா நம்ம வாழ்க்கையில் மறந்துடலாம் ஆனால் ஒருவர் நமக்கு செய்த உதவியை ஒரு நாளும் மறக்கக்கூடாது என்பதற்காக வள்ளுவர் பெருமையை கூறிய கூட்டை கூறி என்னுடைய எழுபத்தி ஆறாவது சுதந்திர திருநாள் உரையை அன்போடு உங்களுக்கு வாழ்த்துக்களை மீண்டும் கூறி நிறைவேற்றி எனக்கு அடுத்த ஒரே ஒரு செக்மெண்ட் இருக்கு அந்த கேபினட் ஆஃபீஸ் பேரர்ஸ் ஆஃப் கிறிஸ்துராஜா மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூல் அந்த பள்ளி மாணவர்களை பொறுப்பில் அமர்த்திட்டு என்னுடைய கடமையை முடித்துக் கொள்கிறேன் என் ஒரு ஐந்து ஐந்து நிமிடம் நண்பர்களே இப்போ நான் வாசிக்கிற பெயர்களை ரெண்டு ரெண்டு பேரை நான் வாசிக்கிறேன் அவங்க வந்து முன்னாடி வந்து நிற்கிற அன்பா கேட்டுக்கிறேன் ஜாயின் ஸ்கூல் பீப்புள் லீடர்ஸ் லியோ பி யோக சத்யன் லியோ சி டானியஸ்ரி தெரியுமா <laughs> இங்கே பாருங்க இல்லை அங்கிட்டு பாருங்க ரெண்டு பேர் அங்கே பாருங்க டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லியோ பி யோக சத்யன் லியோ சி தானியஸ்ரீ ஜாயின் ஸ்கூல் பீப்புள் லீடராக உங்களுக்கெல்லாம் பணி செய்வதற்காக உங்களை ஒருங்கிணைப்பதற்காக இந்த பள்ளியில் தன்னுடைய ஆண்டுகளில் சிறப்பாக நடைபெற இருக்கின்ற இந்த கிறிஸ்தராஜா பள்ளியில் ஜாயின் ஸ்கூல் பீப்புள் லீடராக எத்தனையோ பேர் அங்கே அமர்ந்திருந்தாலும் முந்தினோருக்கு மட்டுமே முதலிடம் நீங்கள் ஒரே ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் சந்தோஷப்பட்டு கையை தூக்குறதுக்கு பயந்தாவோ அல்லது சந்தோஷப்பட்டு எழுதுவதற்கு பயந்தாலோ மார்க் உங்களை முந்தி செல்லிவிடும் அடுத்த மாணவன் உங்களை முந்தி விடுவான் இன்டர்வியூவில் உங்களை முந்தி மேலே போயிடுவான் நீட்டு தேர்வில் நானூறு போல ஐநூறு எடுக்கிறான் அதே போல பல என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் போட்டி மிகுந்த உலகத்தில் உங்களுடைய சந் சந்தோஷங்களை கூச்சப்படுதல் அச்சமுடுதல் அச்சம் கூச்சம் எல்லாம் எழுதப்படும்னா ஒரு கெட்டது செய்யறதுக்கு தான் அச்சப்படணும் கூச்சப்படும் ஒரு நல்லது செய்யறதுக்கு அதெல்லாம் பயப்பட வேண்டியது இல்லை அப்படி உங்களுக்கு நல்லது செய்வதற்காக 
ஜாயின் ஸ்கூல் பீப்புள் லீடராக லியோ பி யோக சத்யன் லியோ சி தானேஸ்வரி ரெண்டு பேரும் இன்னைக்கு பதவியில் அமர்த்தப்படுறாங்க பதவியில் அமர்த்திடலாமா நீங்க குத்தி விடுங்க சார் அவர்களுக்கு கெஸ்ட் ஆஃப் ஹானர் சார் அவங்க ரெண்டு பேருமே பேட்ச் குத்தி விடுவாங்க குத்தி விடுங்க சார் கொடுங்க நீங்களே குத்திக்கிடுங்க ஷால்வை போடுங்க சார் ரெண்டு பேர் மேடம் வாங்க நீங்களும் ஒரு தலை சிறந்த லீடராக வரணும் சந்தோஷம் 
நல்கவிராஜன் வாங்க வாங்க நல்கவி ரெண்டு பேருக்கும் கொடுங்க என்னுடைய சன் நல்கவிராஜன் பி சிவில் தேர்ட் இயர் படிச்சுட்டு இருக்கார் பிஎஸ்என்எல் ஃபேமிலி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணீங்க இவரை தேங்க் யூ அடுத்தபடியாக வைஸ் பிரசிடென்ட் லியோ பி ராகுல் பாண்டி லியோ ஆர் சுபத்த ரேஷ்மா சுபேதா ரேஷ்மா வைஸ் பிரசிடென்ட் அவங்க லீடர்ஸ் நீங்க பிரசிடென்ட் இப்ப இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் எம்எல்ஏ இருக்காங்க எம்பி இருக்காங்க ராஜ்யசபா எம்பி லோக்சபா எம்பி இருக்காங்க லோக்சபாவை கண்ட்ரோல் பண்றது வைஸ் பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா லோக்சபாவை கண்ட்ரோல் பண்றது யாரு ராஜ்யசபா ராஜ்யசபாவை கண்ட்ரோல் பண்றது யாரு வைஸ் பிரசிடென்ட் அவர்களை காக்க வேண்டிய முதலமைச்சரின் வளர்ப்பது என்னமோ ஸ்டாலின் தான் ஆனால் வளர்வது யார் அப்ப நீங்க பிரசிடண்டா இங்க இருக்கக்கூடிய அந்த யுவராஜுக்கும் இந்துஷாக்கும் நீங்க வந்து வைஸ் பிரசிடண்டா நீங்க ஒர்க் பண்ணும் அப்ப உங்களை தலைமை பதவியில இப்ப வந்து கிருஷ்ணராஜா ஸ்கூல்ல மேனேஜ்மெண்ட்ல இருந்து ஒரு நிலத்துல ஒரு வயல இருந்திருக்கு அதை தொடச்சு கிடைச்சி இப்ப உங்களை நேரம் ஒரு டேபிள்ல வச்சிருக்கிறாங்க ஒரு தொடச்சு மட்டும் என்ன செஞ்சிருக்காங்க கடைநிலையாக இருந்த மாணவன் ஒரு நல்ல தலைவராக சீக்கிரத்தில் நீங்க வரணும் வந்துடலாமா வாழ்த்துக்கள் ஒரு பரந்து நிறைந்த கடவுளியை கொடுப்பாங்க இல்லையோ ராகுல் காந்தி அண்ட் சுபேதா ரேஷ்மா ரெண்டு பேரும் வைஸ் பிரசிடென்ட் சார் இந்த ஸ்கூல் அசோசியேஷன் நியமிக்கிறேன் அவருக்கு பள்ளி நிர்வாகி அவர்கள் இந்த பேட்ச் அனுபவிச்சு பொன்னாடி அணிவிக்க அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் சார் வாங்க
இந்தியாவிலிருந்து வெளிநாடுகளுக்கு போகக்கூடிய பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியா நான் பார்ப்பேன் எனக்கு விவரம் தெரிஞ்சதிலிருந்து இந்திரா காந்தி அடுத்து ராஜீவ் காந்தி பி வி நரசிம்மராவ் சந்திரசேகர் வி பி சிங் ஐ கே குஜ்ரால் அதன் தொடர்ச்சியாக மன்மோகன் சிங் தற்பொழுது நரசிம்மராவ் இருந்தார் தற்பொழுது நரேந்திர மோடி நரேந்திர மோடி அவர்கள் மீது அவர்கள் சார்ந்த அரசியல் கட்சி மீது விவாதத்துக்குள்ளே நான் போகல ஆனால் ஆஸ் அ பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியா நான் கடந்த ஒன்பது ஆண்டுகளாக உலக அரங்குகளிலே நான் பார்க்கின்றேன் அருமை செல்வங்களே எப்பொழுது அமெரிக்கா போனாலும் நம்மளது இந்திய பிரதமர்லாம் நான் ஒரு ஏழை நாடு இந்தியா அதனுடைய பிரதமர் வந்திருக்கிறேன் எனக்கு ஏதாவது மிலிட்ரி வெப்பன்ஸ் கொடுங்க உலக வங்கியில் ஏதாவது எங்களுக்கு ஃபினான்சியல் சப்போர்ட்ஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு கெஞ்சி கூப்பாடுவாங்க ஆனால் அமெரிக்காவுக்கு வரவே கூடாது என்று விசா தடுப்பு செய்யப்பட்ட ஒரு பிரதமர் அமெரிக்காவுக்கு முதல் முறையாக செல்கிறார் அமெரிக்காவுடைய அந்த வெள்ளை மாளிகைக்கு செல்கிறார் அமெரிக்காவில் ஒரு ஜாயின் மீட்டிங் நடத்துகிறார் அறுபதாயிரம் பேர் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாங்க அதில் பிரசிடண்ட் ஆஃப் இந்தியா அடுத்து பிரசிடண்ட் ஆஃப் அமெரிக்கா பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியா பிரசிடண்ட் ஆஃப் அமெரிக்கா ரெண்டு பேரும் போகிறாங்க அப்பொழுது பேசுகிறார் தொடர்களே அப்பொழுது எனக்கு இவர் பால் ஒரு ஈர்ப்பு வந்தது நான் ஏதோ ஒரு கிறிஸ்துராஜா பள்ளியில் பள்ளிவிடத்தில் படிக்கிறேன் ஏதோ திருப்பத்தூரில் இருக்கிறேன் ஏதோ சிவந்த மாவட்டத்தில் இருக்கிறேன் அப்படின்னு என்றைக்குமே உங்களை தாழ்த்திக்காதீங்க ஐ ஆம் ஃப்ரம் இந்தியா நூறு நூற்றி பதினஞ்சு கோடி மக்களுக்கு நான் பிரதம மந்திரியாக ஒரு ரெப்ரஸன்டேட்டிவாக நான் இங்கே வந்திருக்கிறேன் ஹலோ பிரசிடண்ட் ஆஃப் அமெரிக்கா நீங்கள் வாங்க உலகத்தில் வறுமை உலகத்தில் தீவிரவாதம் நிறைய இருக்கு வி ஜாயின்லி ஓப் டுகெதர் அண்ட் மேக் இனாடிகேட் தோஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஒபாமா மேலே அப்படியே கையை போட்டு மேலே வந்தார் அப்படி வந்தவர் தான் யார் அப்படி வந்தவர் தான் யார் ஆ நரேந்திர மோடி பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் அவர் இந்தியா அதன் தொடர்ச்சி ஆஸ்திரேலியா போறார் நாற்பதாயிரம் பேர் நல்ல ஒரு பேச்சாற்றல் நல்ல ஒரு சிந்தனை நீங்க ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கோங்க பரிசுல பேப்பர் எழுதுறீங்க முதல் எடுத்தோடனே நல்ல மார்க் எடுத்துருவீங்க அடி சொல்லிடுவீங்க தெரிஞ்ச பதில் ஒரு பத்து பக்கத்துக்கு வந்துடும் அடுத்த அரைவரையா தெரிஞ்ச ஒரு பாதி கப்சா பாதி அரைவர அதை எழுதுவோம் கடைசியில் எதுவுமே தெரியல கப்சா கரெக்ட் தானே நான் அப்படிதான் எழுதியிருக்கேன் முதல் நூறு கேள்வினா முப்பது கேள்வி ஃபுல்லா மனப்பு பயில நான் ஏரோபிளைன் ஓட்டணும்னு ஆசை ஆனா நிர்மந்தத்தினால உகந்து உட்கார்ந்தார் ஆனால் தெரிந்தோ தெரியாமலோ இன்னைக்கு இந்தியா மின்னணு மையமாக இருப்பதற்கு காரணம் யாரு ராஜீவ் காந்தி மறந்த பிரதமர் ராஜீவ் காந்தி ராஜீவ் காந்தி இந்த மின்னணு இந்தியாவை டிஜிட்டல் இந்தியாவை இன்னைக்கு டிஜிட்டல் அப்படின்னு பேசுறாங்க ஆனா அதுக்கெல்லாம் வித்துட்டவர் யாரு அப்ப அவர் அமர்த்தி வைக்கப்பட்டார் அந்த அமர்த்தி வைக்கப்பட்ட பொறுப்பு என்ன செஞ்சார் அவரு பொறுப்பு பண்ணிட்டாரா இல்லையா அப்படி நீங்க பொறுப்பு பண்ணிக்கணும் பண்ணிக்கிறீங்களா அப்ப வாய்ப்பு வரும்போது பயன்படுத்துவதும் அல்லது வாய்ப்புகளை உருவாக்குவதும் ஒரு தலைவனுக்கு அழகு ஒண்ணு உங்களை நோக்கி இன்வைட் பண்ணணும் இவன் ஒரு நல்ல லீடரா வருவான் நல்ல ஒரு விளையாட்டு வீரரா வருவான் நல்ல படிப்பாளர் வருவான் நீங்க கவரணும் உங்களுடைய கிளாஸ்ல நீங்க பொறுப்பு பண்ணணும் நாயவேசம் போட்டு என்ன செய்யணும் குறைக்கணும் நம்ம இதே தான் இருப்பேன் நம்ம கடிப்பேனா யாரும் என்ன செய்ய மாட்டாங்க ஒத்துக்க மாட்டாங்க அப்ப யூ சுட் ப்ரூவ் நல்ல கேள்விக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுங்க ஆன்சர் பண்ணுங்க எக்ஸாம் ரிசல்ட்ஸ் கொடுங்க பெருமையா இருக்கும் ஓகேயா அப்படி பெருமையா இல்லையா விட்டுருங்க ரிக்ரெட் பண்ணவே கூடாது ஒரு நிமிஷம் சார் இந்த பிரச்சனை நான் சரியா எழுதல அடுத்த பிரச்சனை நான் பண்றேன் அப்படி சேலஞ்சு பண்ணு ஸ்டாஃப் கிட்ட உங்களை அடி திட்டுவாங்களா அடிப்பாங்களா கிடையாது சேலஞ்சு பண்ணி அடுத்த பிரச்சனைக்கு என்ன செய்யணும் அப்ப இந்த ஸ்கூல்ல பிரசிடண்டா இருந்து நல்லா ஒர்க் பண்ணுவீங்களா நல்லா ஒர்க் பண்ணுவீங்களா பிரசிடண்ட் கூடிய ரோல்ஸ் எல்லாம் தெரியுமில்ல அந்த ரோல் சிறப்பாக செய்வீங்களா எந்த பஞ்சாயத்து வரக்கூடாது செல்போன் கொண்டு கூடாது ஸ்கூலுக்குள்ள எந்த கெட்ட பழக்கங்கள்லையும் நம்ம சாவகாசம் வச்சுக்கூடாது பொம்பளை பிள்ளை யாராவது கிண்டல் பண்ணா உடனே நம்ம போய் நம்ம தங்கச்சியை கிண்டல் பண்ணா ஒத்துக்கோமா அப்படின்னு சொல்லணும் நீங்க அவர் அண்ணனா பாவிச்சுக்கணும் இப்ப ஆம்பளை பிள்ளை பொம்பளை பிள்ளைங்கிற பேர் இருக்கக்கூடாது ஆம்பளை பிள்ளை பொம்பளை பிள்ளை சஃபலாக உட்காந்துருக்கீங்கல்ல அடுத்த ஒரு விழாவில் நான் வரணும் சஃபலாகாம எல்லாம் அவங்கவுங்க கலந்துருக்கணும் என் தங்கை என் அண்ணன்னு சொல்லணும் சொல்லுவீங்களா நீங்க எல்லாருமே ஒரு கடவுளை எழுப்பிங்க நீங்களே டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் டீச்சர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டூடெண்ட் பிரசிடண்டாக லியோ டி யுவராஜ் அவர்களும் ஸ்டூடெண்ட் பிரசிடண்டாக லியோ எஸ் இங்கிலீஷ் 
மூசா அவர்களும் உங்கள் அரங்கில் இருந்த கடவுளையோடு இப்பொழுது நான் அவர்களுக்கு அவருடைய பேட்சை அனுபவிச்சு அவருக்கு புன்னர் நானே போகிறேன் ஏன்னா நான் ஒரு மக்கும் மாணவனாக இருந்து மேல வந்தேன் சொல்லி உங்க பாப்பா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிருக்கேன் கரெக்ட் தானே பாப்பா ஒரு நடுத்தர குடும்பத்துக்கும் ஒரு தாழ்மையான குடும்பத்தில் இருந்து நான் வளர்ந்து வந்தவன் 
எங்க தந்தையார் வந்து ஒரு பெரிய கூட்டு குடும்பத்துல ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் அறம் சார்ந்த வாழ்க்கையில ரொம்ப முக்கியமா இருப்பார் அவர் எட்டு அஞ்சுக்கு வீட்டுக்கு வர்றார் அப்படியே அந்த இருட்டான கதவை திறக்கிறார் தொடர்ந்து நான் பொத்தி படுத்திருக்கேன் பதினோரு மணிக்கு பதினொன்று நாற்பதுக்கு படித்தவன் அப்படியே என் போர்வையை திறந்து நல்லா கேட்டுக்குங்க நல்லா படிக்காத மாணவர்களுக்காக நான் பேசிட்டு இருக்கேன் அப்படி போர்வையை திறந்து அடுத்த முறை பாஸ் பண்ணிக்கலாங்க தம்பின்னு சொன்னார் மாணவ சொல்லுங்களே வாழ்க்கையில நான் முதல் முதலாக சிந்திக்க ஆரம்பித்த தருணம் அந்த தருணம் இப்படிப்பட்ட தகப்பை நம்ம ஏமாத்துறமே இப்படிப்பட்ட தகப்பை நம்ம ஏமாற்ற கூடாது என்னை அவர் அடித்திருந்தால் கூட எனக்கு மனசாரி இருக்கும் அடுத்து நான் படித்திருக்க மாட்டேன் அவர் ஏதோ ஒரு பணி செஞ்சிருப்பேன் ஆனால் அவர் அடிக்கவில்லை நூறு முறை செருப்பிலே அடித்தால் போல் இருந்தது என்னுடைய உணர்வு அடுத்த முறை பாஸ் பண்ணிக்கலாம் சொன்னது நான் கஷ்டப்பட்டு கால் கடுக்க சைக்கிளில் போய் டைப் ரைட்டிங் ஷூட்ல நான் சம்பாதிக்கிறேனே நீ ஏண்டா மானே பாஸ் பண்ணல அடுத்த முறை பாஸ் பண்ணிடுறா அப்படிங்கிற இயக்கமும் எனக்கு தெரிந்தது அதை நான் பிடிச்சேன் அப்போதான் எனக்கு ரெவரன் ஃபாதர் மாம்பரா ஃபெயில் பண்ணுது என்ன கிறிஸ்டியன்ஸ் எப்பயுமே அன்புல ரொம்ப முக்கியமா இருப்பாங்க கோபப்பட மாட்டாங்க எனக்கு ஃபெயில் பண்ணுனா அவர் மேல கோபம் இருந்தது எங்க தந்தையார் என்னை அடுத்த முறை பாஸ் பண்ணிக்கலாம் சொல்லும் போது அப்ப நம்ம ஏதோ ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்துகிற ரசாயன மாற்றத்தை ஏற்படுத்துறாங்களே அப்படிங்கிற உணர்வுல நான் படிக்க ஆரம்பித்தேன் டென்த்ல இருநூத்தி எண்பத்தி ஒன்பது மதிப்பெண்கள் பெற்றேன் டுவெல்த்ல தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டு ஆயிரத்தி இருநூறு நான் பெற்றேன் அப்ப ரெண்டே ரெண்டு நினைவுகளை நான் கூறி டைம் போயிட்டு இருக்கு இருந்தாலும் நான் இதை உங்கள்ட்ட விதைச்சிட்டு போகணும்னு நினைக்கிறேன் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல எங்க ஸ்கூல்ல முந்நூறு மார்க் கீழே எடுத்தா அட்மிஷன் தர மாட்டாங்க முந்நூறு மார்க் கீழே எடுத்தா டிசியை வாங்கிட்டு மார்க் ஷீட்டை வாங்கிட்டு வேற பள்ளிகளில் போய் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் குரூப்போ செகண்ட் குரூப்போ படிச்சுக்கலாம் ஆனா எங்க தந்தையா இருக்கு செம்மரிசில் தான் படிக்கணும் ஒரே ஆசை ஏன்னா கல்வியை விட ஒழுக்கத்துல சிறந்த பள்ளி என்று எங்க தந்தையாருக்கு தெரியும் நம்ம பையனை அந்த பள்ளிக்கூடம் மாத்தி நம்புனார் அந்த நம்பிக்கை வீண்பகவில்லை நண்பர்களை ரிசல்ட் வந்தோடனே ஃபாதர் மாம்பரா மாறிட்டார் ஹெட் மாஸ்டர் இருந்து எனக்கு நைன்த்தில் ஃபெயில் பண்ணால் ஹெட் மாஸ்டர் மாறிட்டார் நைன்த்தில் படிக்க வச்சார் டென்த்தில் படிக்க வச்சார் நான் டென்த்தில் பாஸ் பண்ணுன்னா அவர் ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகி வேறு ஸ்கூல் தேவகோட்டை ஸ்கூல் போயிட்டார் அப்போ ஃபாதர் ஃபெலிக்ஸ் ஜோசப் என்ற ஒரு ஃபாதர் வந்தார் லெவன்த் டுவெல்த்தில் அவர் வந்து செங்கிஸ் கான் என்று சொல்லுவோம் அவர் பட்ட பேர் ஆப்கானிஸ்தான் அப்போ வந்து செங்கிஸ் கான் சொல்லி அப்படி குறுந்தாடி வச்சுக்கிட்டு அப்படி இருப்பார் அவர் லட்சமா வந்த உடனே நான் மாடி படிக்க கீழே உட்கார்ந்துருக்கேன் அப்படியே பார்க்கிறார் என் தெய்வம் பார்த்துட்டு போவார் ஒரு முப்பது நாள் கழிச்சு டேய் என்னடா தம்பி நீ ஏற்கனவே கருப்பா இருக்க மாடி பொருள் உட்காந்து இன்னும் ரொம்ப கருப்பா ஆயிடாரா என்னடா இங்கே உட்காந்துருக்கேன்னு கேட்டார் நான் சொன்னேன் ஃபாதர் இந்த ஸ்கூல்ல இடம் எனக்கு வேணும்னு கேட்டேன் அப்போ அவர் சொன்னார் முந்நூறு மார்க் கீழே கொடுக்கவில்லை இப்போ நம்ம பள்ளிக்கூடத்தில் வரலாறே இல்லையே அப்படின்னா சரிங்க ஃபார் நான் இப்போ அண்ணே உட்காந்துருக்கேன் நாற்பது நாள் திருப்பி பார்த்துட்டே போகிறார் நாற்பத்தி ஐந்தாவது நாள் எதுக்குன்னா பொறுமையோடு நீங்கள் இருக்க காத்துக்கொள்ள வேண்டும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் வாய்ப்பு உங்களுடைய வேணும் கதவை தட்டும் என்பதை நான் சொல்கிறேன் அப்போ நாற்பது நாள் கழிச்சு டே தம்பி இன்னும் படியிலே உட்காந்துருக்க கருத்து பெறுடா வாடா என் ரூம் முன்னாடி வந்து உட்காரா அப்படின்னு அந்த நிழல்ல உட்கார வைக்கிறார் அப்படி இருட்டாக இருந்த வாழ்க்கை சற்று ஒரு மெழுகு திருப்பி போட்ட ஒரு உச்சம் போல எனக்கு தெரிந்தது அப்ப அவர்கிட்ட ஒரு கனிவு ஏற்பட்டுள்ளது நம்ம இடத்தை பிடிச்சு போடலாம் அப்படின்னு நம்பி உட்கார்ந்துருக்கேன் ஐந்து நாள் கழித்து அவரே கூப்பிட்டு இருநூத்தி எண்பத்தி ஒன்பது மார்க்குக்கு ஸ்கூல்ல இது வரைக்கும் இடம் கொடுத்ததே இல்லை அவர் ஸ்கூலில் உள்ள அஸ்டண்ட் மாஸ்டர் கரஸ்பாண்ட்லாம் கூப்பிட்டு பேசுகிறார் இவன் எங்கேயோ உட்காந்துருக்காங்க ஏதாவது செய்வோம் அப்படின்னு சொல்லி அவருடைய சொந்த பொறுப்புலையும் சொந்த ரிஸ்க்லையும் முந்நூறு மதிப்பெண்கள் பெற்றதாக எழுதி கொண்டு டுவெல்த்தில் நான் பாஸ் ஆவேன்னு என்கிட்ட ஒரு உறுதிமொழி பத்திரத்தில் எழுதி வாங்குறேன் என்ன சொல்கிறார் அவரு டுவெல்த்தில் நான் நல்ல மார்க்கில் எடுக்கணும் இல்லை பாஸ் ஆகணும் என் பேருக்கு எடுத்துக்கூடாது அப்படின்னு எழுதி வாங்கி கொண்டு ஏ குரூப் மேத்தமெட்டிக்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் பி குரூப் பியூர் சயின்ஸ் சி குரூப் காமர்ஸ் அண்ட் அக்கௌண்டன்சி டி குரூப் டெக்ஸ்டைல் டெக்னாலஜி அது ஒரு பக்கம் டி குரூப் எலக்ட்ரிக்கல் மோட்டார் வேணும் ஒகேஷனல் கோர்ஸ் நான் எதில் ஜாயின் பண்ணேன் எனக்கு ஒகேஷனல் கோர்ஸ் போட்டு கொடுத்தார் அதோடு விட்டார்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை 
லெவன்த் பாஸ் பண்றோம் லெவன்த் டுவெல்த்ல என்னை ஒரு நாற்பத்தி ஐந்து ஐம்பது டிராமாக்கள் பாருங்க அட்மிஷன் கொடுத்தவர் மட்டும் என்னை க்ளோஸா ஃபாலோ பண்றேன் நல்லா படிக்கிறானா நல்லா நான் விளையாடுவேன் நான் பேஸ்கெட் பால் பிளேயர் நான் வந்து ஷார்ட் புட் த்ரோ இண்டிவிஜுவல் ஈவெண்ட்ல நான் டிஸ்ட்ரிக் லெவல்ல இருந்தேன் டிஸ்கஸ் த்ரோ ஜாவலின் த்ரோ எல்லாம் டிஸ்ட்ரிக் பிளேயர் அப்ப விளையாடுற நல்லா நடிக்கிற ஆனா படிக்க மட்டும் மாட்டேங்கிறோம் அப்பொழுது லெவன்த் ரிசல்ட் வருகிறது மாணவர்களே ஐம்பது மதிப்பெண்கள் கீழே இருந்த லெவன்த்ல பாஸ் போட்டு டுவெல்த்துக்கு வேற ஸ்கூலுக்கு அனுப்பிச்சிருவாங்க நான் எல்லாத்துலையும் பாஸ் மேத்தமெட்டிக்ஸ் மட்டும் நாற்பத்தி எட்டு மேத்தமெட்டிக்ஸ் மட்டும் ஸ்கூல் பாஸ் போட முடியல ரிசல்ட் மே மாசம் மே மாசம் ஏழாம் தேதி போட்டாகணும் இவர் ஏழாம் தேதி ரிசல்ட் போடலை ஃபெலிஸ் ஜோசப் அவர் எனக்காக வெயிட் பண்ணுறார் ரெண்டு நாள் எங்கள் அப்பாவை கூட்டு சொல்கிறார் எங்கள் அப்பாட்ட ஒரே வார்த்தை சொல்கிறார் உங்கள் பையன் நடிப்பு நல்லா இருக்கு ஆனால் படிப்பு சரியில்லை அப்படின்ற எங்கள் ஃபாதர் சொல்கிறார் உடனே நான் உங்ககிட்ட ஒப்படைச்சிட்டேன் ஃபாதர் அவனை நீங்கள் உருவாக்கினாலும் சரி இல்லை டிசி கொடுத்து அனுப்பிச்சாலும் சரின்ட்டு அவர் போயிட்டார் இவர் அவர் உடனே அந்த பாக்கெட்டில் இருந்த பச்சை மை எடுத்து நாற்பத்தெட்டு மதிப்பெண்ண எத்தனையா மாத்துறாரு எனக்காக ஐம்பதா மாத்தி டுவெல்த்துக்கு நீங்க என்ன செய்யறாரு ப்ரமோட் பண்றாரு அப்ப வாய்ப்பு வர வர காத்திருக்கணும் உடனே நான் போனேன் நீட் எழுதுனேன் கிடைக்கல நான் சூசைட் பண்ணிட்டேன் போறா அப்படின்னு தூக்கி போட்டு அடுத்த படிப்புக்கு நம்ம போயிருந்தோம் அப்துல் கலாம் வந்து ஏர்போர்ட் நான் உடனே நினைச்சேன் அது சயின்டிஸ்டா மாறலையா ஏது பண்ண விடலையா அவரு அப்ப லைஃப் எங்கிறது ஒரு சான்ஸ் தான் கிடையாது தெர் ஆல் த மேக்சிமம் பாசிபிலிட்டிஸ் எந்த பாசிபிலிட்டி நமக்கு பிடிக்கிறதா போயிட்டு இருக்கணும் வழிகளை மாற்றி போகணும் ஒரே முட்டி மோதி அங்க மண்டை உடச்சிட்டு கூடாது அப்படிங்கிறத நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டு டுவெல்த்துல என்னைய சேர்த்து டுவெல்த்துல மார்க் எடுக்க வச்சாரு அங்கு மாணவ செல்லும்ல நான் எதுவும் எதுக்காக குறிப்பிட்டு இருந்தால் என்னை இந்த உயிரிய நிலைக்கு உருவாக்குறது ஒரு கிறிஸ்தவ ஒரு கிறிஸ்டியானிட்டி ஸ்கூல் என்பதை நான் சொல்லி இதுவும் கிறிஸ்து ராஜா ஒரு கிறிஸ்டியானிட்டி ஸ்கூல் நான் படித்த பள்ளி போலவே இந்த பள்ளியும் இருக்கும் என்று நான் கூறி வாய்ப்பு வரும் வரை காத்திருக்க வேண்டும் ஒருவேளை வாய்ப்பு வர வேண்டியால் மறு வாய்ப்பாக மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் என்று உங்களுக்கு எல்லாம் இந்த எழுபத்தி ஏழாவது சுதந்திர திருநாள் வாக்கு செய்தியாக கூறி வாய்ப்பளித்த உங்கள் அனைவருக்கும் மேனேஜ்மெண்ட் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ வெரி மச் MGF 9 e engineer nal ragarajan sir for your effective speech and installation of our school cabinet office bearers ciao